Di antara komponen-komponen yang penting dalam sebuah peranti, tidak kira jenis dan saiz, ialah storan dan memori. Micron ialah salah satu syarikat pembina komponen memori dan storan yang terbesar di dunia yang bertanggungjawab untuk membekalkan komponen NAND ataupun storan dan DRAM ataupun memori untuk banyak syarikat-syarikat peranti terkemuka di seluruh dunia. Baru-baru ini, Micron telah menaik tarafkan pusat NAND Center of Excellence mereka dan saya berkesempatan untuk menghadiri upacara pembukaan pusat tersebut. Pusat NAND Center of Excellence ini digunakan untuk membina chip 3D NAND 96 lapis yang kemudian yang akan dipasang dan dihantar untuk ujian di sebuah lagi kilang mikro yang terletak di MOA. Pusat ini yang dinamakan FAB10A dikatakan bukan untuk menambahkan kapasiti pengeluaran 3D NAND tersebut tetapi untuk merumahkan teknologi pembikiran di masa hadapan apabila mikro sudah bersedia untuk mengeluarkan chip 3D NAND dengan 128 lapis dan ke atas. Pembukaan fasiliti baru ini juga membolehkan Micron untuk bekerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi Singapura seperti National University of Singapore dan juga Nanyang Technology University di mana mereka boleh menyelidik dan membangunkan teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan, teknologi kecerdasan suara pandu dan sebagainya. Kedua-dua universiti ini turut menerima geran daripada Micron untuk membangunkan fakulti-fakulti teknologi mereka. Sebuah itu, pembinaan chip-chip 3D NAND di NAND Center of Excellence ini akan memfokuskan kepada aplikasi 5G, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin dan juga teknologi suap pandu. Menurut CEO Micron, Sanjay Mehrotara, teknologi masa depan ini akan memerlukan storan yang besar dan pantas kerana jumlah data yang perlu disimpan, dihantar dan diproses oleh mesin-mesin pemproses data. IR 4.0 ataupun Revolusi Perindustrian 4.0 juga merupakan salah satu fokus Micron. Sewaktu acara pembukaan fasiliti Nance Center of Excellence mereka, kami sempat melihat beberapa mesin robotik Smart Manufacturing yang digunakan untuk membina chip-chip storan NAND dan DRAM dan juga untuk memeriksa sebarang kerosakan pada chip-chip tersebut. Gusharan Singh, timbalan Presiden Kanan Bahagian Operasi dalam Manon Micron juga turut mengesahkan bahawa mereka sedang membina kilang kedua di Batu Kawan, Pulau Pinang di mana ia akan memfokuskan kepada pembinaan perkakasan storan SSD. Storan SSD ini akan dijual kepada pembina-pembina peranti dan sistem dan juga untuk kegunaan mereka sendiri di bawah jenama Micron dan Crucial. Micron juga sedang berada di dalam perbincangan dengan universiti tempatan untuk kerjasama yang sama seperti apa yang dilakukan dengan institusi-institusi pengajian tinggi di Singapura. Kerjasama ini diharap bukan saja akan membangunkan nama universiti tempatan tetapi juga memastikan graduan-graduan tempatan mempunyai kebolehan setaraf dengan graduan teknologi dari negara-negara dunia pertama. Sekian saja laporan saya mengenai lawatan saya ke kilang Micron yang berada di Singapura. Anda telah bersama saya Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.